Ein islamistischer Terroranschlag hat am Montagabend Wien erschüttert. Mehrere Menschen starben, zahlreiche wurden verletzt. Die Lage war stundenlang am Montag sehr unübersichtlich. Man hat nicht genau gewusst, was passiert ist, ob jetzt Menschen gestorben sind, wie viele gestorben sind, wer genau dahinter steht, wie viele Attentäter es überhaupt gibt. Die Polizei hat alle Menschen gebeten, zu Hause zu bleiben. Alle, die unterwegs waren, sollten in Gebäuden Zuflucht suchen. Die komplette Wiener Innenstadt wurde abgeriegelt von den Einsatzkräften. Und im Wiener Burgtheater zum Beispiel war eine Vorstellung, die letzte eben vor dem Lockdown. Und die Menschen konnten dann auch stundenlang das Theater nicht verlassen. Österreichs Ministerrat hat eine dreitägige Staatstrauer angeordnet. Am Tag nach dem Anschlag ist die Stimmung in der Stadt natürlich ähm, sehr verhalten. Die Staatstrauer fällt es auch zusammen mit ähm, den Ausgangsbeschränkungen. Es sind sehr wenige Menschen auf den Straßen. Viele haben Angst, sind panisch, äh, wissen nicht genau, wie es jetzt weitergeht und bleiben lieber zu Hause. Ich habe sowas noch nie in meinen 18 Jahren, die ich in Wien verbracht habe, gesehen. So etwas Trauriges. Ja, ist schlimm, würde ich sagen, was da passiert ist. Aber es war vorhersehbar, denke ich mir mal. Diese Leute wollen immer Islam größer, größer machen, aber die machen immer kleiner, kleiner. Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz appelliert an die Bevölkerung, sich nicht spalten zu lassen. Es muss uns allen bewusst sein, dass das keine Auseinandersetzung von Christen und Muslimen oder zwischen Österreichern und Migranten ist. Nein, das ist ein Kampf zwischen den vielen Menschen, die an den Frieden glauben und jenen wenigen, die sich den Krieg wünschen. Es ist ein Kampf zwischen Zivilisation und Barbarei. Und diesen Kampf, den werden wir mit aller Entschlossenheit führen.